Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giả soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm ký 2020, 2025, 2021, 2026 và nhiệm ký 2025, 2030, 2026, 2031. Hội nghị được thực hiện đúng theo quy trình 4 bước, các bước công tác quy hoạch triển khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương của tỉnh ủy và đồng thời tiến hành quy trình các bước thảo luận thống nhất bỏ phiếu đối với cán bộ đã được giả soát quy hoạch và các chức danh theo quy định. Hội nghị cán bộ chủ chốt và công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Việc ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. Huyện ủy Quản Bạ vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định điều động luân chuyển chỉ định Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng 8 giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và du lịch huyện quản bạ điều động chỉ định phó trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện tham gia ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ đảng ủy và giữ chức phó bí thư đảng ủy xã lùng tám nhiệm ký 2021-2026 giới thiệu ứng cử để hội đồng nhân dân xã lùng tám bầu cử giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã lùng tám nhiệm ký 2021-2026 Công tác luân chuyển điều động cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ đảng viên phấn đấu vươn lên để trưởng thành hơn, tạo nguồn cán bộ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới. Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 thông qua các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện với các nội dung bổ sung danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công, nguồn ngân sách cấp huyện quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa, nhà làm việc thường trực huyện ủy, Khối các ban xây dựng đảng và các hạng mục phụ trợ, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị trung tâm huyện. Tại kỳ họp, Ủy ban dân huyện cũng đã trả lời chất vấn làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung các tờ trình, xem xét thông qua năm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngày 23 tháng 5, huyện Xín Mẩn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2024-2029. Trong giai đoạn 2019-2024, cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua quyết thắng đã được đưa vào nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy chính quyền địa phương, nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang huyện. Nhiệm kỳ 2024-2029, quyết tâm thư của đại hội nêu rõ, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục nâng cao ý thức tự lực, tự cường, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, quan tâm chăm lo và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Cũng trong dịp này, huyện Quang Bình đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện có 126 tập thể và 235 cá nhân được các cấp khen thưởng và tặng danh hiệu thi đua. 20 cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Đảng bộ quân sự huyện đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy đảng về nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời xây dựng tổ chức cơ sở chính trị vững mạnh gắn với xây dựng đảng bộ bốn tốt và chương trình mỗi tháng một việc tốt, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó thực hiện tốt hai khâu về nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và các hoạt động thi đua trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng. 
Hội cựu giáo chức huyện Quản Bạ vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội cựu giáo chức khóa 4, nhiệm ký 2023-2028. Hội cựu giáo chức huyện Quản Bạ có 3 chi hội với tổng số 139 hội viên. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đơn vị và các xã thị trấn, hội cựu giáo chức huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa thu hút được nhiều hội viên tham gia hưởng ứng. Nhiệm ký 2023-2028, hội cựu giáo chức huyện đặt mục tiêu tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức xây dựng phát triển tổ chức hội các cấp, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt, phấn đấu 100% công chức viên chức ngành giáo dục nghỉ hưu tham gia vào hoạt động của hội, chủ động tích cực trong công tác xây dựng quỹ hội, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, gương mẫu nêu gương vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các đoàn thể tổ chức xã hội các ngành quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ hội cựu giáo chức hoạt động. Tối 23 tháng 5, huyện Vị Xuyên đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Đêm văn nghệ với nhiều tiết mục phong phú như hát, múa, dân ca, dân vũ các dân tộc, nhảy hiện đại do các hạt nhân văn nghệ đến từ các hội đoàn thể, học sinh các trường trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu tỉ mỉ có nội dung ca ngợi đảng Bắc Hồ, tình yêu quê hương đất nước, các điệu múa, câu hát ca ngợi mảnh đất và con người vị xuyên anh hùng, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. Chương trình đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của quý vị đại biểu và đông đảo nhân dân đến xem cổ vũ nhiệt tình. Qua đêm văn nghệ đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, thêm đoàn kết thống nhất, cắn bó keo sơn, động viên tinh thần nhân dân cùng tích cực hăng hài thi đua lao động sản xuất, phát triển đời sống ấm no hạnh phúc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Huyện ủy Bắc Quang vừa tổ chức thành công hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tham dự hội thi có 26 thí sinh đến từ 26 đơn vị trường học thuộc cấp trung học cơ sở trên địa bàn. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm thi đề cương, thi kể chuyện và thi trả lời câu hỏi. Với tình cảm dành cho bác Hồ Kính Yêu, các thí sinh đã mang đến những câu chuyện xúc động về cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu lớn lao của bác. Những tấm gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện trong việc học tập và làm theo tấm gương của bác, đồng thời thể hiện xuất sắc những hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, phẩm chất đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, đến với hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, em rất vinh dự và xúc động khi được thay mặt hơn 700 bạn học sinh trong toàn trường kể chuyện về bác Hồ. Qua câu chuyện lời bác dặn trước lúc đi xa mà em kể, chúng em học được lối sống giản dị, từ đó cho chúng em những bài học quý giá trong cuộc sống về sau. Hội thi được tổ chức đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, phát hiện, nêu gương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo gương bác. À, thông qua à, việc kể chuyện, của uh, những mẩu chuyện về bác và những tấm gương học tập làm theo bác uh, giúp cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ có những nhận thức mới để thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ mà cấp ủy và chính quyền địa phương đã ra phó. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Em Hoàng Mai Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã đạt giải nhất. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ban chỉ đạo cải tạo vườn tạp thành phố Hà Giang vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện trong 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Năm 2024, thành phố có kế hoạch triển khai 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện đã phân bổ trên 2 tỷ đồng để triển khai làm mới tuyến đường bê tông nội đồng nội thôn, hỗ trợ xi măng được trên 640 tấn. Về cải tạo vườn tạp trong 4 tháng đã triển khai được 123 hộ với diện tích 38.750 m2 vườn, duy trì 30 bảy vườn tạp và vườn mẫu trung bình thu nhập các vườn đạt 6,5 triệu đồng một tháng. 
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc thực hiện các chương trình cần đồng bộ các giải pháp với quan điểm không thành tích nóng vội, thay đổi tư duy sản xuất của nhân dân hướng tới việc tăng dinh dưỡng, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống của gia đình. Các thành viên phụ trách cần chủ động ra soát, phân kỳ nhiệm vụ phối hợp với các sở ngành để thực hiện các tiêu chí theo phân cấp, tập trung giải ngân vốn đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh vừa có cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Na Khê. Trên cơ sở tinh thần dân chủ cởi mở cầu thị, đại diện xã Na Khê đã có ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như nâng cấp sửa chữa lại một số hạng mục cơ sở vật chất trường lớp học để tái công nhận lại trường đạt chuẩn, sửa chữa nhà văn hóa thôn hiện nay đã xuống cấp, nâng cấp đầu tư tuyến đường liên thôn Phú Tỷ 2, đề nghị giải quyết rứt điểm vấn đề liên quan đến việc xác định lại diện tích đất lâm nghiệp tại thôn Thèn Phùng. Đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện đã tiếp thu trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định hội nghị là dịp để cấp ủy chính quyền nắm bắt đầy đủ toàn diện, hiểu hơn những tâm tư nguyện vọng vướng mắt từ cơ sở, những vấn đề cần tập trung giải quyết, đồng thời đề nghị các phòng ban chuyên môn huyện và xã Na Khê theo chức năng nhiệm vụ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân. Ban điều hành chương trình Plan vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án bảo trợ năm tài chính FI24 triển khai kế hoạch hợp tác năm tài chính FI25 tại huyện Mèo Vạc. Tại hội nghị trên cơ sở tổng kết các chương trình dự án do Brand tài trợ trên địa bàn huyện Mèo Vạc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện khẳng định các chương trình đã góp phần giúp bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, giúp các nhóm phụ huynh triển khai các mô hình sinh kế góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, đồng thời tăng cường vai trò thanh niên trong việc xóa bỏ tảo hôn. Nhận thức của thanh niên dân tộc thiểu số về việc buôn bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số, kỹ năng lãnh đạo cho trẻ em gái, trao quyền kinh tế cho thanh niên khó khăn. Lãnh đạo huyện đề nghị thời gian tới các điều phối viên dự án tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ các xã đơn vị được triển khai chương trình. Các đơn vị thụ hưởng quan tâm và lựa chọn thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình do Peren tổ chức. Trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 5, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quang Bình đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 50 cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách. Nội dung tập huấn gồm giới thiệu về các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn quy trình kiểm tra giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác, chức năng nhiệm vụ của ban giảm nghèo cấp xã, ban quản lý thôn trong hoạt động chính sách. Qua hội nghị tập huấn đã cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích giúp cho các cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nắm vững về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời khẳng định được vai trò, năng lực của từng cá nhân trong triển khai và tổ chức hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Văn đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ vốn ủy thác cho 80 cán bộ ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác xã, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn gồm giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn quy trình phương pháp kiểm tra, giám sát và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể các cấp, giải pháp tăng cường vai trò của trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ ban giảm nghèo, nắm vững chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân xã trong chỉ đạo điều hành về việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn việc xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng. Để rút ngắn thời gian trả kết quả cho công dân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã phường triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhờ vậy, các thủ tục đã được đơn giản hóa, đảm bảo kịp thời hiệu quả và nhận được sự hài lòng của nhân dân. Như ở phường Minh Khai, tính đến ngày 22 tháng 5, phường đã tiếp nhận 175 hồ sơ của công dân. Đến nay, 100% hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết. Thời gian vừa qua, thì chứng thực điện tử của công dân, nhu cầu của công dân rất là nhiều. Phan Phường đã bố trí đầy đủ cán bộ như phương tiện, máy móc để đáp ứng cái nhu cầu chứng thực điện tử của công dân trên địa bàn phường. Kết quả hồ sơ hành chính hiện tại là xử lý trên môi trường điện tử là 100%. 
Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, bộ phận một cửa thành phố và các xã phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, khuyến khích các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích cực hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện việc đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh. Nhờ vậy, những tháng đầu năm 90,4% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn. Đấy, mình thấy là làm lại cái 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 cái, cái. Bên ID mình làm lên mức 2. Trong cái quá trình mình làm ở đây thì nói chung là anh em cán bộ ở đây hỗ trợ rất là nhiệt tình, chú đáo. Ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo tới các phòng ban chuyên môn và ủy ban các xã phường quán triệt tới cán bộ công chức và đặc biệt là đối với bộ phận một cửa của thành phố và các xã phường sẽ thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả hành chính. Phấn đấu là 100% người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính công trên tài khoản VN Index. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy chính quyền thành phố Hà Giang xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp giải quyết công vụ một cách nhanh chóng được nhân dân đánh giá cao. Bản tin cơ sở của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.